вот. внизу бридочку мы чуть-чуть чуть-чуть обвили да мы же вот здесь вот вышли закрепляли ниточку вот здесь да и у нас получается мы сейчас с вами отошьем вот этот вот участок и должны вернуться к этой точке и тогда мы уже до закончим обвитие вот этой бридочки и вернемся опять в закрепку в манжетик то есть сейчас мы с вами что делаем делаем несколько базовых стежков больших длинных от которых мы будем танцевать уже более мелкие ячейки сеточки вот такой у нас здесь участочек достаточно большой здесь у нас сеточки должно получиться более если там чувствуете что-то где-то тянет что-то где-то не зафиксировалось булавок у нас хватает Поэтому подкрепляем, закрепляем. Главное, чтобы у нас все хорошо получилось. Так, стежок большой сделали. Стежок большой сделали. Теперь обвиваем его парой тройка стежочков. Делаем стежок в следующую элементик. Большой стежок. Еще один большой стежок. Так. Еще один большой стежок. Обвиваем его. И еще один большой стежок. Давайте аж вот сюда большой стежок сделаем. Ну, чтобы вот этот вот участок зашить мелкими стежками, чтобы он не сильно большой участок у нас был для зашивания. Так. один большой стежок сделали теперь несколько обвитий несколько обвитий вот. и вот сюда закрепимся вот закрепили здесь вот здесь да здесь есть еще пространство сейчас закрепим здесь пару виточков манжетик снова да помним да что прикрепляемся стараясь так чтобы иголка не прокалывала насквозь выбираем несколько ниточек которые с изнаночной стороны находятся и аккуратненько подцепляем их иголочкой так, здесь, здесь очень близко расположен элемент к манжету. Здесь можно даже не делать вот обвитие между вот этой частью и вот этой. Вот здесь можно не делать обвитие. Здесь мы просто как будто вот пришиваем стежочком. Да, прикрепились. И вот к этому тоже можно прикрепиться. Вот. А теперь вот так вот по одному виточку вот в эти маленькие стежки можно сделать. Так, чтобы они как бы не стянуты между собой были, чтобы между ними хоть какое-то вот пространство образовывалось. Так, и вот этот стежок. Все, здесь у нас все соединено. И пойдем обратно обвивать все, что нужно обвить. Ну, вот так. Обвиваю опять. Точно так же, да, вот это у нас получилось центрально рабочая линия, ниточка, по которой мы будем возвращаться и формировать от нее по бокам ячеечки. В принципе, создание сетки по линии проймы рукава и головки оката рукава ну, ничем не отличается, кроме того, что нам нужно перекалывать это все очень маленькими кусочками на малюсенькой подушечке и чуть-чуть поморочить голову. А так, в принципе, все то же самое. Просто маленькими кусочками делаем вот эту вот всю нашу сеточку. Вот, смотрите. Вот здесь, например, как, как, как вы хотите зашивать участок, можно сделать стежок сюда, да, к низу. Можно не делать, можно потом как-то сформировать сетку. Не хочу.
хочу, я вот сюда пойду, а потом там сетку будем зашивать. Другими рядами. Так, сейчас, сейчас что я планировала? Сейчас я планировала вот эту вот часть вот выйти на нее. Вот. Эту часть планировала вот до этого места зашить сеточку. Несколько обвитий. Вот сюда подцепимся. Теперь несколько обвитий после прикрепа. Ну, в принципе, вот здесь уже по центру нам не очень нужны булавочки. Мы уже периметр хорошо закрепили. Уже если мешают лишнее, можно снять. И вот сюда закрепимся. Все, дальше мы шить сеточку не будем. Дальше вот этот участок мы уже будем шить когда переколем сеточку, ой, этот как бы изделие на следующий фронт работ. Обвили, подцепили, обвили. Вот так. И потихонечку сейчас будем зашивать вот этот вот кусочек. до серединки давайте довьем сделаем сюда прикрепочку вот так. прикрепились обвиваем и у нас с вами смотрите получается только остается вот эта вот линия сейчас мы от нее будем делать влево и вправо рядочки сеточки Будем делать влево и вправо рядочки сеточки. Сеточка раскручивается. Не знаю, то ли у меня руки ее так раскручивают, то ли такая нитка ну, раскручивается во время шитья. Так вот, добрались да, до серединной линии, которую мы прокладывали по центру. Делаем на нее пару виточков. И давайте вот теперь в левую сторону проложим. Вот смотрите, да, вот вы же прокладываете линию с таким учетом, чтобы, возвращаясь по ней, вот это вот расстояние у вас было как раз как бы по форме, по размеру, совпадающее с вашими ячейками приблизительно. Вот, за парочку петелечек задних. Прикрепляемся, начинаем обвивать, начинаем обвивать парочку виточков и закрепляемся. Следующий элементик, ниточку, которую вы так вот прокладываете, прокладывайте ее не очень в натяжку, а так достаточно свободненько чтобы когда мы ее туда-сюда будем закреплять, то в эту сторону, то в эту, она будет тогда вот так вот выкладываться зигзагами, чтобы она у нас не была просто как ровной линией, чтобы она имела какие-то у нас интересности. Вот с густотой сетки определяться каждый будет на глаз, да, кому какие ячеечки, какого размера, как часто, как густо. Это все, знаете, как я художник, я так вижу. Ой, блин. Что-то чешется. Носик чешется. Что-то вечно летом цветет, но вечно все чешется. Так, ну это не важно, это не суть. Так, делаем прикрепчики влево-вправо. То есть тут уже решаем на свой вкус. Какие куда прикрепчики у нас будут работать. Опять прикрепили, обвиваем, обвиваем, выравниваем виточки, чтобы хорошо ровненько лежали. И 
Ну, то есть девочки, уже мне кто писал отзывы, говорят, что сетка шьется легко, на одном дыхании. То есть сел и пошел работать. Это все. Вот видите, зацепилась за булавочку. Обязательно следите, чтобы у вас нитка не заскочила за булавку, чтобы потом не было брака в сетке. Если вы уже поняли принцип создания этой сеточки, это уже у вас будет все легко и просто получаться. Вот, обвиваем ниточку. Вот смотрите, опять мы возвращаемся здесь. Прошлись, немножечко пошили и возвращаемся к центральной линии. Давайте еще один виточек сделаем. Сделали виточек, примеряем. Нравится, не нравится. Если нравится, делаем еще ячейку. Все на вкус только ориентируясь на собственное предпочтение. Почему мы делаем ручные вещи, девочки? Почему? Потому что это эксклюзивно. Это ни у кого нет. Ну, поэтому делайте все так, как вам нравится. Хотите редкую сетку, пусть будет редкая. Хотите густую, пусть будет густая. Это все не принципиально. Главное, чтобы вашему глазу это радовало. Главное, чтобы глаз радовало. Так, а теперь вот как я хочу здесь вот так сделать или вот так. Давайте, наверное, как-то посложнее формочку придумаем. Чуть-чуть ниже сейчас опустимся. И сделаем вот так вот. Отобьем несколько кусочков. Вот, раз. Два виточка. Сюда прикрепимся. Вот, смотрите, мы прикрепляем сразу две большие ячейки. Потом их побьем еще на несколько более мелких ячеек. Вот так. И так у нас формируется разного вида ячейки. Сюда прикрепляемся. Вот, подвели под низ. Делаем ячейку. Обвиваем. Вот, в принципе, ниточки должно хватить зашить вот эти вот два участка. Потом ниточку поменяем, участочек переколем. Вот так вот шьем. Шьем, зашиваем следующий участок. Будем шить с вами весь рукав. Так, так или так. Вот так пусть будет. Я все равно с сеткой не могу работать больше там, трех часов в день. Потому что я один раз подвиг такой сделала. Часов в пять или шесть просидела. Задница не выдерживает. И руки. Вот, вот этими пальчиками постоянно иголку держишь. Ногтем ее вот так постоянно поднимаешь, чтобы взять. У меня и ноготь болел, и пальцы болели. Может быть, сейчас уже попривыкли, конечно. Сейчас уже ничего не болит. Но когда вот долго сидишь... И вот почему ручная работа стоит дорого? А вы попробуйте вот так вот посидеть по 8 часов. Это не та работа, которая дается легко, которую можно 8 часов сидеть, не вставая. Это очень тяжело сидеть. Но, девочки, кто вяжет на заказ? Никогда, никогда не идите на уступки в плане цен. Цените свое время, свое зрение, свою спину, свои пальцы, в конце концов. Потому что это, во-первых, это не быстро получается. Во-вторых, мне кажется, такая работа ручная, у нее должен быть... Вот э, всегда интересует людей, как рассчитывать стоимость изделия. 
И почему-то всегда приводят в расчетах стоимость расчета, исходя из оплаты труда за 8-часовой рабочий день. Вы знаете, ну, мне кажется, здесь надо накидывать за творчество и за вредность. Для такой работы 8-часовой рабочий день это просто нереально. Может кто-то может, я не могу. Это неподвижная поза, это постоянно напряженная спина, это передавленные снизу коленки. То есть это, это застой крови в нижних конечностях на 8 часов. Представляете, что это такое? Особенно для тех, кто в возрасте. Поэтому никогда не берите за свой труд дешево. Такой труд дешево просто не может стоить. Так, вот что я тут наделала. Ну, теперь мне это не нравится. Ладно, сейчас будем фантазировать в какую-нибудь сторону. Сейчас что понравится. Сюда или сюда. Ой, как начнешь лепить иногда эти ячейки, думаешь, боже мой, что я тут, что я тут леплю? Что я тут нагородила? Огород я городила. Ну, нормально. Сейчас будет интересный рисунок, да? Все, получился сложный, интересный рисуночек. Идем назад. Убиваем все, что нагородили. А еще, да? Вот так за ниточку подтягиваете, и у вас сеточка отходит от основы. Тогда легче попасть иголкой так, чтобы не пришить сеточку к самой тканьке основы. Просто не знаю, обратили внимание или нет, но думаю, лучше скажу. Так, все, вот смотрите, тут рисуночек получился. Yes зашьем формируем такую сеточку какая у нас получается ну как раз ниточки должно хватать ниточки хватает на наш участочек а то вот это хуже всего когда шьешь 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 и тут тебе вот маленький маленький кусочек зашить у тебя бах надо перезаправлять каких-то 20 сантиметров нитки не хватило это самый веселый эпизод. Вот. Вот сейчас будет у меня самый веселый эпизод. Не хватит буквально на две ячейки нитки. Ай-яй-яй. Вот реально. Сейчас реально возьмет и не хватит. сюда что-нибудь подложу, чтобы он видно было, что я делаю. Так. Зашиваем. Зашиваем сеточку. Зашиваем сеточку. Примеряем, какую ячейку нам больше нравится. Закрепляем. Вот называется, просто почистилась сеткой. Чуть-чуть погуще сделала ячейки. Все, пошел больше расход ниточки. И сейчас сделаем так, что не хватит дозашить. Да зашить, блин. Ну что, может быть, схалтурим, чтобы не заправлять новую ниточку. Сделаем ячейчик пореже. 
Ну, сделаем ячейчек пореже чуть-чуть. Ну, у нас халтурка. Так, закрепляемся сюда. Ну, в принципе, здесь ячейчек много не надо. Здесь маленький участок уже остался. Здесь уже совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Совсем немножко. Так. Закрепляем, закрепляем, обвиваем. Вот сюда ячейку сделаем. Все, хватает, да? Ура! Ура, должно хватать. Вот сюда еще ячейку и обвитие. Ну, вот совсем маленький кусочек ниточки, но вроде как хватает. Не нужно заправлять новую. Все, последняя ячейка. Да? И, вот, и вот мы выходим на финал. Вот наш начало нашего закрепа. И как раз вот тут уже остатком ниточки чуть-чуть обвиваем ура совпало конец нитки конец узора так, не видно да стараться чтобы было видно Надеюсь, что все понятно, потому что, ну, как бы, делая работу, все равно берешь иголку, закрываешь часть работы руками. Надеюсь, вам понятно, как это я делаю. Все, вот мы с вами вышли на начало или на конец, как вам будет угодно. И делаем закрепку, проводя иголочку на несколько сантиметров в, в шнурочек. Смотрим, что у нас получилось. Да? Получилось у нас вот отшит маленький кусочек внизу проймочки. И вот кусочек по началу проймы. Да? Вот мы будем двигаться к плечевому шву. Это у нас полочка. Это у нас перед блузочки. Давайте посмотрим, что у нас, как у нас это выглядит все сзади. Сзади прошито совсем чуть-чуть. Вот маленький кусочек. Вот смотрите, здесь у нас спереди уже осталось маленький участочек зашить. Осталось вот совсем тут немножечко сеточки до головки рукава. По спиночке достаточно большой участок, свободный, без элементов, на которые нужно пошить сеточку. Вот смотрите, там я использовала эту подушечку. В принципе, вот здесь участок побольше. Можно использовать подушечку чуть побольше давайте попробуем использовать подушечку покрупнее чтобы удобнее было разместить на ней наш участок для зашива так вот выкладываем в принципе вот смотрите на этой подушке помещается даже весь участок для зашива вот этого вот места рукавчика если если вам не очень видно, то я, в принципе, могу себе позволить отработать на этой подушке вот весь, весь вот этот участок. Смотрите, вот. Вот здесь вот начнем отрабатывать. И вот все. Подушечка полукругленькая, поэтому э, вот этот вот как бы скат рукава, в общем, нормальненько выкладывается себе, да, уходит вот сюда, как бы... Подушечка уходит на уклон, и рукавчик же шло, как бы у нас все так. Давайте мы тогда на вот этой вот большой подушечке закрепим весь, весь всю часть вот этого рукава. Так. В принципе, мы можем за один вот этот накол на большую подушку отшить, отшить сеточку. Отшить сеточку, да. Самое главное тут все не торопясь закрепить, чтобы потом не было мучительно больно.
рукавчик у нас короткий, да, выпрямляем. Вот. Видите, нам нужно будет зашивать по рукаву только вот эту вот часть, вот совсем немножечко вот этой вот части. Поэтому вот это вот все, вот это все, что дальше, нас не интересует, складочку она там лежит или нет. Нам главное, чтобы ровненько выкладывалась вот эта вот часть, которую мы будем зашивать. Так, это мы сейчас оттягиваем ткань, натягиваем ткань мимо элементов. Вот вкалываем в лавочки мимо элементов, чтобы натянулась тканька хорошо. Сейчас мы натягиваем просто тканьку хорошо. Натягиваем все по периметру. И вот этот вот большой участочек мы будем отшивать. Да, вот, как обычно, откалываем периметр. Откалываем периметр все вот смотрите выровняли выровняли все у нас лежит тканька нигде не морщит весь тот участок который мы будем шить весь этот участок ровненько закреплен самое главное все закреплять ровненько и вот мы с вами сможем шить от начала вот этого участка до вот эти части зашить и зашьем вот это вот все весь низ. Давайте все, все аккуратненько заколем. Я вот не знаю, э, если я сейчас сяду шить сеточку, это же, наверное, будет долго, да? То есть принцип создания сеточки уже понятен. Вот мы с вами просто перекалываем рукав. Вот, здесь что-то не нравится. Давайте подрастянем. Принцип понятен, да? Мы отшили маленький участочек рукавчика вот здесь, на маленькой подушечке. Вот в самом низу рукава здесь как бы неудобно. Здесь сходятся два шва, шов рукава и шов полочки. Там очень ну, как бы мало места развернуться. А здесь уже вот у нас пошел такой длинный шовчик, более-менее такой удобный. И на овальной подушечке... Уже можно это все разместить. Теперь все прикалываем все все наши маленькие элементики. Чтобы было все быстрее, я как бы мимо камеры зафиксировала все булавочками, все каждый элементик, который у нас будет зашиваться, мы зафиксировали все по периметру булавочками, да, как мы это обычно делаем. Как обычно окажется, что колола колола, и решила доколоть еще кое-что. Как-то так. Зафиксировали. Дальше берем ниточку. Я уже закрепила ниточку вот в этот цветочек. Его не видно, да? А так резкость падает. Выбирайте для закрепки нитки обязательно какой-нибудь элемент с плотными, с какими-то плотными частями, типа шнурочка или вот какие-то там столбики или ягодки. Просто ниточка как бы в них прячется и теряется. Вот смотрите, у нас вот некоторые участки на изделии остаются вот такими вот свободными. То есть и вот такие вот мелкие элементы, которые мы можем использовать для заполнения этих участков, их можно не приметывать заранее, как это я делаю вот черными стежками. То есть их можно уже в процессе как бы работы подложить, вот когда мы уже начинаем заполнять сеточкой, вот подложили этот элемент, разместили, как он нам нравится, чтобы лежал. Разместили, подкололи. И в принципе, как бы если достаточное количество булавочек в него воткнуть, он и без ниточек никуда не денется. Да? Вот эту тоже лучше двумя закрепить. Вот смотрите, вот мы уже сюда добавили элементик которые у нас уже в процессе работы вот закрыли этот. И точно так же сеточку делаем точно так же. Так же, как мы делали все эти сеточки, которые у нас были. Прокладываем сначала большие бридочки, намечая как бы направление работы, фронт работы наш. Потом возвращаемся. Будем с вами работать так же, как и на спинке, так же, как и на полочке. Закрепили. Делаем несколько обвитий. 
Да, несколько обвитий делаем, ниточки. Вот так, вливаем все-все. Несколько обвитий. Вот. Теперь выходим. Ну, к ягодке можно выйти, вот к этой части. Ну, а направление работы, да, здесь мы уже выбираем каждый индивидуально, кому как нравится, что больше, что в первую очередь там зашить. Принцип работы все тот же. Прокладываем стежки крупные, а потом возвращаемся и заполняем более мелкими ячейками все остальное пространство. А видите, виточек. Вот как раз, вот смотрите, мы начинаем сейчас делать большие стежки. И у нас наша длинная нитка, которую мы только-только заправили. И вот пока мы сделаем несколько больших стежков, нитка быстро уменьшится. И работать с ней станет немножечко проще. Да. Вот так вот. Прокладываем большие стежки. И работаем. Большие. Направление, конечно, выбираем каждый индивидуально. Рисунок сеточки выбирает на свой вкус. Проложили большой стежочек, обвили. Обвили раз, обвили два. Обвили. Прокладываем следующий. И вот так зигзагом мы с вами проложимся до до да то там я уже забыла как это все называется Ой, это это да мы шьем это плечо да я повернула изделие плечом к себе я отсюда начала шить а это вот у нас тут как бы вот эта головка рукавчика а это вот низ проймы Подмышка, так сказать, вот подмышка. Это я к себе плечом повернула, головка и рукава. Вот сейчас шью так, мне отсюда удобно. Но единственное неудобство вот этого маленького планшетика, он слишком легкий. Да, вот так только потянула куда-нибудь, и он куда-нибудь смещается, куда-нибудь двигается. А так, в принципе, тот же самый принцип создания сеточки, да. Все. Теперь вы знаете, как втащивать рукава. Все, что нам нужно, это парочка маленьких подушечек, маленьких планшетиков, на которых мы будем маленькими участками передвигать и втачивать рукавчик, вот так вот перекалывая сеточку. Да, все. А все то же самое. Точно так же. Сеточку делаем по тому же принципу. Ну, правильно, мы же не можем делать по другому принципу. Иначе у нас это будет другая сеточка, не подходящая к нашему изделию. Подтягиваем. Вот. Листик. Листик, листик. Давай листик сюда тебе закрепим. Закрепляем за пару, за парочку ниточек с изнанки. Направление движения в работе вы можете выбрать сами. Да? Ну, я, наверное, вот сюда пойду зашью. Потом сюда вернемся, зашьем вот эту часть. И по кругу вернемся к исходной точке. Как мы это обычно делаем. Да? Идем куда нам нравится. А потом возвращаемся к исходной точке. Вот так, делаем несколько обвитий. Делаем несколько обвитий. Ну, вот здесь такой участочек ровненький. Мы потом э, от нее будем влево-вправо шаг делать и зашьем вот эту вот часть. Можно прямо аж вот сюда подзакрепиться. Вот такой длинный пролетик сделать. Сделали длинный пролетик. Так, не сильно тянем, тянем умеренно. У нас ниточка все равно потом подтянется в процессе создания маленьких ячеечек. В принципе, вот прокладывание основной вот этой большой линии не требует от нас таких вот усилий. Теперь давайте повернем. 
полетела. Что-то полетело со стола, как обычно. Теперь поверну к себе, так мне удобнее. Я вот просто боюсь, что я буду шить вот тут на маленьком скруглении, и в камеру не, не особо будет хорошо видно. Вот этот вот участочек. Да, вот большие участки прокладываем. Ну, давайте вот так вот по центру проложим. Так легче как-то организовывать потом ряды ячеек влево-вправо. Да, равномерно по центру проложим ниточку. И теперь от нее мы будем заполнять вот эти вот рядочками, ячеечками. Ячеечками будем заполнять этот участочек. Вот. Видно, да? Надеюсь, видно. Вот так вот проложили. Теперь пойдем вот этот вот часть заполним. Что у нас тут? Это все как бы... Нормально, все нормально. И листочек. Ну вот так мы с вами, видите, наметили наметили основную такую вот схемку для работы наметили и теперь будем заполнять это все продвигаясь обратно вот. фронт работ есть вот если какие-то черные нитки мешают можете даже обрезать у нас в принципе уже все зафиксировано уже все зафиксировано, уже можно даже подрезать, если наметка черными нитками мешает. Вот э, наметку я делаю контрастными нитками, для того, чтобы можно было их потом легче удалять. Да, это я уже, кажется, где-то говорила. Ну, не важно, может кто-то первый раз смотрит. Но э, делайте сметывание элементов, приметывание к макету обязательно нитками, которые не линяют особенно если вы шьете какой-то вяжете светлое изделие это нитки у меня полиэстер проверенные временем и работами они не линяют потому что изделия я буду стирать не снимая с макета то есть первая стирка и утюжка сетки это все будет происходить не снимая с макета это все будет стираться вместе Поэтому, чтобы у вас не произошло перепечатывание ненужного цвета, используйте нитки, которые не линяют. Ну, контрастный цвет. Этот макет я использую несколько раз. То есть он уже был использован для платья, теперь для блузки, потом опять будет для чего-то использован. Поэтому для того, чтобы приметать на него элементы следующего изделия. Соответственно, чтобы вот эти нитки не мешали старые, их нужно все удалить. А проще всего их удалить, когда мы видим, что они другого цвета. Ну, в принципе, можно использовать, если кто сильно боится, чтобы не полиняло, желтые, голубые нитки. Ну, или любые другие, которые, если у вас желтое платье, там какой-то другой цвет. Ну, да. Вот, добрались до уголка, да, закрываем уголочек, заметываем, обвиваем, обвиваем следующую бридочку, обвиваем следующую бридочку, возвращаемся, вот, да, по ней вот так возвращаемся к центральной нашей линии. Вот сейчас сюда пару ячеечек сделаем, сделаем пару ячеечек. И возвращаемся к центральной линии. И таким образом будем заполнять все наше пространство вдоль линии шва рукава. Да, вот линия шва рукава. Вдоль нее мы как бы соединяем нашу спинку и полочку с рукавчиком. И буквально через день-два вы знаете, чем ближе к финалу, тем быстрее хочется закончить работу. Ой, если бы вы знали, как я быстрее хочу закончить эту блузку. Но я ж не могу просто работать, я ж еще ролики вам снимаю. Да, поэтому, как только у меня села батарейка на камере, 
Все, у меня работа встала. Как только мне нужно списать память, закончилась на камере. Опять работа встала. Ну вот так. Как только нитка запуталась, то опять работа встала. Так, и так ролики получаются по 2 часа длиной. Это я еще вчера начала снимать начало. Вот это втачивание рукава. И внезапно разрядилась батарейка, как обычно. Ну, в принципе, да, вот за вечер реально, по кроме рукава, отшить сеточку реально за вечер. Ну, просто потому что я занимаюсь не просто отшивом, но еще съемкой. У меня это уходит намного больше времени. Ну, пока у меня заряжается камера, я сажусь, повышиваю что-нибудь. У меня там про запас лежит какая-то работа. Чтобы можно было чем-то заняться альтернативным. Да, вот мы с вами видим, да, точно так же, как мы с вами все это делали. Может быть, я уже вам не буду снимать, как я дошиваю сеточку. Я потом, давайте я вот самостоятельно отошью вот этот участок сеточки. Вы понимаете, да, что мы делаем. От этой линии мы делаем ряды ячеечек. Сюда проложили, зашили ячеечки, сюда ячеечки и так далее. Вот когда я сейчас зашью вот этот весь участочек, вот этот, дойду до головки рукава, тогда мы с вами будем перекалывать и посмотрим, как наколоть подушечку удобно на головке рукава, как, как дальше аккуратненько вот это вот все делать. Да? Сеточку мы уже знаем, как с вами делать. Мы с сеточкой уже работали. У меня уже несколько таких видео есть. Поэтому, думаю, сеточкой у нас уже с вами проблем нету. Вот. Ну, в принципе, с размещением этого изделия на маленьких подушечках тоже, я думаю, у вас уже проблем нету. Принцип уже понятен. Маленькая подушечка, очень маленькая подушечка нужна для места подмышки. Потому что под мышкой, ну, ну, очень тесно. А вот там, где уже рукавчик такой подлиннее, ну, в смысле, площадь, ну, в смысле, место такое на рукаве более плоское, там можно использовать подушечку такую чуть-чуть побольше, чтобы не слишком часто вот это все перекалывать. И вот теперь вот этот участочек, ну, наверное, сколько... Могу засечь, скажу вам, сколько я этот участочек буду отшивать. Потом, сколько у меня, 4,17. Вот давайте сейчас 4,17 я камеру выключу. А потом скажу вам, за сколько я вот этот участочек отшила. Тогда продолжу съемочку. Итак, мы с вами закончили отшивать сеточку вдоль линии втачивания рукава. Да? Вот здесь сеточку заполнили вокруг элемента вот этого и вот добрались до плечевого шва. Теперь смотрите, какой мы будем делать фокус. У нас внутри вот такая подушечка, овальная подушечка которую там можно использовать для попы, вот для ката рукава тоже как бы подходит. А вот смотрите, эта подушечка здесь, вершинка подушечки совпадает с плечевым швом. И вот смотрите, какой мы сейчас делаем фокус. Мы переворачиваем наше изделие и натягиваем и накалываем его с другой стороны. Ну вот здесь как бы плечевой шов мы будем зашивать. Немножечко это надо будет взять вот так коленками зажать, потому что на столе это сделать неудобно. Остальное уже можно зашить. Вот смотрите, мы переворачиваем подушечку. И вторую сторону рукава, вот головка у нас приходится на вершину подушечки. Да, вот здесь вот все, все натягиваем. Подушечка у нас мягкая, она если что где примнется. Мы это все натянем, примнем. И вот с этой стороны, с другой, точно так же обкалываем. 
натягивая тканечку. Вот это все натягиваем. И смотрите, у нас с вами остается зашить вот буквально вот по головочке рукава вот здесь чуть-чуть и вот по передней части это у нас полочка да это у нас перед блузочки вот мы спиночку вот здесь отшили сеточку вот отшили вышли на плечо вот на плечо вышли перевернули подушечку перевернули и с этой стороны точно так же подушечка это мягкая она выполнена из поролона без применения древесины, без, ну, без, без каркаса, без всякого. Потому что она маленькая, поролон достаточно жесткий, ну, такой, который форму хорошо держит. И поэтому на ней можно работать одинаково удобно с обеих сторон. Вот с одной стороны мы с ней отработали, перевернули и теперь точно так же Низ мы сделали, да, низ мы сделали на вот этой вот маленькой подушке, там, где у нас подмышка, вот где у нас подмышечка была, маленькая подушечка нам там пригодилась, там большая не подлезет. А вот такая вот побольше овальная, вот как раз нам пригождается для того, чтобы сделать шов по окату рукава. Если у кого-то там изобрелись какие-то другого вида подушки, девочки, это же как... Творчество, кому, кому как удобно, тот так и делает. Ну вот я себе таких подушек наделала, круглых, полусферических, парочку овальных. И вот они у меня идут в дело попеременно, то одни, то другие. И вот смотрите, сейчас мы точно так же это все накалываем. И точно так же вот начнем вот отсюда Тут ниточку я оставила, да, мышь отшили. Ниточка, мышь как бы начинали вот отсюда, прошили вниз, прошили здесь и вернулись назад в исходную точку. Правда, здесь вот перезаправка нитки была посередине. А теперь мы этой же ниточкой пойдем прокладывать сюда стежочки, вернемся назад, закрепимся там. То есть получается, что даже если у нас ниточка там наполовину бы закончилась, вот таким вот нехитрым образом с вами уменьшаем количество закреплений ниток. То есть, да, после того, как отшили подмышку, шить начинаем на подушке от плеча. От плеча вниз с одной стороны отшили, вернулись. Потом от плеча вниз вторую сторону будем отшивать и вернемся к плечу. Вот, вот такой у меня вот способ нехитрый. Ну да, тут все как обычно, да? Все как обычно, мы это все помним, знаем. Закрепляем все как можно тщательнее. Каждый, каждый элементик должен быть зафиксирован на своем месте. Да, чтобы у нас все было хорошо. Так, давайте сделаем паузу. Я все закреплю без вас, а потом покажу, как мы дальше шить будем. Итак, мы с вами обкололи всю нашу периметр всех наших изделий итак мы с вами э, зафиксировали все наши элементики с другой стороны со стороны полочки зафиксировали да все уже зафиксировано теперь будем отшивать сеточку по передней э, линии втачивания рукава вот смотрите единственное неудобство которое у вас может возникнуть это вот немножечко э, как бы э, на самой головке рукава из-за того, что подушечка узенькая, ну, придется как-то ее так или между коленками зажать, или немножечко придержать. Да, вот, не совсем удобно. Ну, мы сейчас здесь сделаем один стежочек и перейдем на другую плоскую часть подушечки. Вот делаем стежочек, делаем второй стежочек обвитие и все можно подушечку уже положить пока мы с вами будем зашивать вот эти вот плоскую часть ну, будем это все точно так же да формируем сеточку такими же протяжечками вот здесь у нас расстояние между листиками завиточка маленькое можно даже вот после стежочка делать обвитие 
хотя бы одно обвитие сделать вокруг бридочки. Вот. Протянули вот так, да? Закрепили в листике. И одно обвитие вокруг бридочки сделали. Вот сейчас буквально читала комменты на сеточку вязаную. И девочки спрашивают, как регулировать натяжку сеточки, чтобы и не было слабо, и не перетянуть. Ой, вы знаете, у меня нет ответа на этот вопрос. Вот. Потому что знаете, это как тесто месить. Вы должны просто рукой чувствовать, какое оно должно быть. Это точно так же и сеточку. Это вот рукой почувствовали, глазом посмотрели, увидели. И подтягиваем так, как это должно быть красиво. Перетягивать, конечно, не надо сильно перетягивать. Потому что вы снимете, и все будет, и все будет деформировано. Но и слишком ослаблять тоже не надо, потому что будет как-то волна не очень хорошая. В общем, все должно быть в меру. И только как бы работая руками, мы можем почувствовать, как это делать. Не бойтесь ошибаться. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Правильно? Блин, запуталась. Вот, выпуталась. Все, работаем, да? Вот маленькие-маленькие здесь такие расстояния. Вот, знаете, вот уже работа подходит к концу. Вот я какие для себя делаю выводы по своему второму изделию. Вот это у меня блузочка, второе мое изделие в плане ирландского кружева. Я вот эти видеоролики снимаю, девочки, не для того, чтобы вас учить, а для того, чтобы самой не забыть, что я тут она изобретала. Ну, вот больше для себя. А как оказалось, что и кому-то это тоже оказалось нужным. Ну, в общем, работаем, да. Я развлекаюсь, вы смотрите. В общем, все вместе творим что-то. Вот смотрите. Да, кстати, насчет вывода. Вот видите, какое маленькое расстояние у меня между некоторыми элементами есть. То есть они расположены фактически впритык друг к другу. И вот... Я для себя сделала вывод, что мне это не особо нравится. Вот почему я так густо расположила элементы, не знаю. Может быть, потому что боялась э, то, что нужно будет вязать или шить много сеточки, а я ее как бы плохо умею делать. Поэтому я навязала элементов много, расположила их густо. Но получается, когда они вот так слишком близко расположены друг к другу, у вас не остается места для сеточки. И получается такие как будто скомканные ячейки. Как будто элементы наползают друг на друга. Ну, в общем, получается не особо, ну, как мне кажется, эстетично. Ну, то есть в планах, вот следующее изделие, если я буду делать, я планирую ну, немножечко, как бы побольше оставлять пространство между вязанными элементами. Ну, по крайней мере, вот таких вот встык. Ну, хотя бы сантиметр оставлять, наверное, нужно. В стык лучше не размещать. Вот, вот такой я для себя сделала вывод. Ну, это второе изделие. Вот, третье сделаю. Там еще какие-то появятся у меня нюансы, как мне там хочется что-то по-другому делать. Да? Ну, а здесь все как обычно. Да? Прокладываем сюда, оставляя недообвитые вот эти серединки. И идем так вот зигзагами. Закрепляем с одной стороны элементик. Закрепляем элементик. Делаем обвитие. Закрепляем с другой стороны элементик. Поддеваем за две ниточки. Может за три, там как попадется, не особо, не суть. Да, закрепили. Ну, вот здесь вот, где очень маленькое расстояние между элементами, здесь я делаю вот так одно обвитие. И потом вот эти вот недообвитые серединки, там тоже ну, буквально... Остается место тоже на одно обвитие. Эти бридочки совсем малюсенькие. А вот смотрите, вот это вот, вот, вот эту вот вещь можно сделать даже вот так. Просто берем и сшиваем. Вот так вот взяли и сшили. Без никакой бридочки. Вот так вот сшили. 
проложили стежок, они соединились между собой немножечко в нахлест. И тут они вот рядышком расположены, тоже поддели сюда за две ниточки, поддели сюда за две ниточки. Вот есть такие вот близко расположенные элементы. Просто как бы соединили их между собой, пошли дальше. И у нас все равно остается вот эта вот необвитая ниточка, мы ее на обратном пути будем обвивать. Вот, здесь вот смотрите, мы добрались, здесь у нас такой вот завиточек, его тоже нужно, ну как бы он был связан, ну, блин, не знаю как сформулировать, под ним сформирована сеточка, вот под завиточком, под вот этим, ну, сформирована сеточка. Когда мы делаем сеточку под такими тонкими элементами, связанными на бурдоне, такие как шнурочки, мы здесь делаем сеточку, делая вид, что вот этого шнурочка нету. То есть как будто по пустому месту делаем сеточку. Вот смотрите, а теперь у нас такой овальненький пролетик, который можно сразу же проложить длинный стежок до самого самого, да, проложим вот сюда стежочек и будем формировать ячеечки уже двигаясь обратно. Вот все, проложили стежок и теперь вот нам осталось на обратном пути зашить ячейками вот это вот маленькое пространство и в принципе вот сейчас вернемся назад к головке рукава. И у нас с вами, в общем-то, уже близится финал. Останется еще один рукавчик. И можно, и можно стирать, утюжить и наслаждаться процессом. Вернее, выполненной работой. Процессом мы с вами уже давно наслаждаемся. Так. Вот. И сюда. Я надеюсь, что достаточно много материала я отсняла по втачиванию рукава. Надеюсь, будет все-все понятно. Потому что, ну уж как подробнее объяснить, я уж не знаю. Вроде как бы весь процесс, весь процесс уже отснят. Это, еще раз говорю, это рукав с высокой головкой, как блузочный, как пиджачный вот такой рукав. Вот у него такая вот рельеф такой высокий. На свой вкус можете использовать любые другие выкройки, любые другие рукава. Но в принципе принцип будет один и тот же. Наверное, даже если бы рукав был с более пологой головкой, все равно лучше сначала отшить сеточку на полочке спинки, а потом собирать уже отшитую сеточку рукава тоже сделать, а потом собирать уже вместе два этих уже готовых элемента. Вот, вот, зашиваем. Ну что, будем смотреть, как я дошиваю до конца. Или вы пойдете... Или я, или я это сделаю в одиночестве. Даже не знаю. Интересно ли смотреть вот это все, весь, весь процесс. Интересно, смотрим. Не интересно. Включаем сериал и вяжем под сериал. Да, вот так. Обвиваем несколько раз бридочки. Еще раз там о бридочках скажу, да на глаз, то есть плотность обвития брит, опять же, на глаз. Вы знаете, оценить свою работу по э, изготовлению вот этих брит я уже смогу только после того, как я изделие отстираю, отутюжу, и вот когда оно уже примет свою окончательную форму, вот только тогда я уже, наверное, смогу сказать, а, да, получилось вот это, или получилось вот что-то другое. 
И когда уже изделие будет готовым, тогда уже можно будет провести анализ и разбор полетов, что получилось, что бы хотелось изменить. Ну, как бы так. Ну, сейчас я думаю, что вот это моя вторая работа, я надеюсь, будет как бы по... Хотя бы в плане сеточки, мне кажется, уже будет аккуратнее, чем первая. Дорогу осилит идущий. Работаем, стараемся, что-то да получится. Вот. Формируем ячеечки. Вот сюда. Да, ячеечки формировать это тоже на вкус. Стараемся, единственное, придерживаемся правила, стараемся их делать более-менее равномерными по размеру. И стараемся их делать похожими на соты. Идеальные соты, конечно, вряд ли получится, хотя мало ли. Если есть специалисты, может и получится. Да, что у нас там поливают под домом. Включили полив, что-то булькает. Так, ну, солнышки получаются. То солнышки, то квадратики. В общем, давайте я камеру выключу. Да, принцип понятен. Сейчас мы с вами до, дошиваем до оката плеча по второй стороне подушечки. И потом я уже сниму, покажу вам готовый результат. Как у нас получилось это плечико. Как у нас получилось этот рукавчик. Да? В общем, сеточка понятно, как шиться. Да? Закрепились. Сделали несколько обвитий. Вернулись к нашей центральной линии. Опять от центральной линии. Центральную линию обвиваем несколько раз. Вот это уже у нас центральная нитка. Да, обвиваем ее несколько раз. Прикрепляемся к элементу с другой стороны. Подтягиваем. Вот эту центральную линию прокладываете ну, так более-менее свободненько. И когда вы ее вот подтягиваете, подтянули в эту сторону, потом в ту, она получается как бы выкладывается не ровной линией, а более-менее так, каким-то каким зигзагом ломаным, чтобы не было прямо, чтобы не было как стрела такая пошла. В общем, вот так вот шьем, да, дошиваем до да, плечевого шва. И в принципе вот у нас один рукавчик уже первый у меня будет готов. Вот не могу остановиться. Нужно отойти и выключить камеру. А я не могу остановиться. Вот, шьем и шьем. Вот. Знаете, что самое страшное? Дети голодные. Ходят, страдают. Если мама села шить, ладно, дети, себе кофе сделаешь, забудешь выпить. Потому что как увлечешься рукоделием, ну все. Считаю, что семья пропала. Ничего. У ленивой мамы самостоятельные дети растут. Сами научатся чай делать, яичницу жарить и так далее. А мама должна иметь свое хобби. Вот так. Шьем по чуть-чуть. По чуть-чуть. В общем, как-то так, понемножечку. Вот эту вот блузочку, я даже не знаю, нужно ли на нее шить подклад или просто красивый лифчик купить. Я как-то обещала, что сниму ролик, как шить подклад, но, наверное, не на этой блузочке, потому что... В принципе, вот что значит, как шить подклад. В плане подкладки вы можете использовать просто маечку подходящего вам цвета, который вы просто наденете отдельно на свое тело, сверху вот эту вот блузочку. А вот как шить подклад на платье, это уже, конечно, на словах не расскажешь. В принципе, и платье можно носить точно так же. Два платья, нижнее платье, 
без атласа можно, можно из какой-то другой ткани. И сверху надеваете свое красивое трикотажное ажурное, тоже сочетая по цвету, как, как кому нравится. Но на эту блузку я, скорее всего, подклад ставить не буду. Все-таки лето, хочется, чтобы в дырочке сквозило, чтобы где-то что-то ветерок гулял. Мы с вами живем в стране, в которой можно слегка обнажать тело в маленькие дырочки. Это если бы мы с вами в такой кофточке где-нибудь в странах с более жесткими моральными принципами вышли, нас могли бы и в тюрьму посадить. А у нас можно, я думаю, такое ажурное платье носить просто на нижнее белье. Так. Ну, не платье, платье там будет уже как бы и трусики видно. А вот блузочку, я думаю, юбка и такой вот хороший лифчик. И можно, по-моему, носить и без подклада. Хотя это тоже надо будет надеть, посмотреться в зеркало, тогда уже решить. Могу ли я себе позволить такую вольность? Чуть еще девочка не маленькая. Сколько мне там? Ой, блин. Не так не могу выучить, сколько мне лет. Каждый год по-разному. Пока запомнишь. Одну цифру приходится привыкать к следующей. Поэтому я всегда говорю, мне 25. Все. Мне всегда 25. Вот видите, все, здесь маленький совсем участочек, и мы очень быстро по нему продвигаемся. Вот сделали бридочку, обвиваем. Мне кажется, здесь даже переводить на другие языки не нужно. Достаточно смотреть, понимаешь, какой процесс происходит. Надеюсь, этот процесс я достаточно хорошо показываю. Так, маленький участочек. Вот идем. Вот здесь вот мало закрепленное. Вот сейчас мы... Да, не уже все. Здесь уже все закреплено. Вот доходим до участка, где у нас близко расположены элементы. Вот по этим самым. Просто по ним проходим. Несколько виточков на бридочку делаем. И двигаемся в сторону плечевого шва. Двигаемся в сторону плеч. Ниточка раскручивается, да. Видим, что ниточка раскручивается. Не забываем ее поправлять. Делать скрутку плотнее. Чтобы у нас все эти обвития были максимально ровненько и красивенько ложились. Все равно, девочки, я вот себя как бы слишком критикую всегда. Я считаю, что у меня сетка еще далека от совершенства. Уже немножко, конечно, лучше, чем на коричневом платье. Ну, ну, ну. Наверное, надо не два изделия пошить, чтобы получить ту сетку, которую я хочу у себя видеть. Ну, там посмотрим, через сколько опыт появится. Продвигаем, смотрите, все, 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 рукавчик почти закончен. Уже мы в районе плечевого шва. Еще маленький участочек. Он вот это ж да. Это такая вот, такая вот незадача. Планшетик маленький, легенький, чуть потянула, все, он уже куда-то смещается. В общем, шьем. Принцип создания сеточки все тот же, понятный. Да? Ну, давайте подведем итоги. Как мы делаем рукавчик? Да? Используем несколько подушечек, подходящих по размеру, которые можно подсунуть, выбрав прямые участки. Можно использовать овальные подушечки, плоские, полукруглые. Главное, чтобы они были маленькие. 
И подушечки, которые мы используем, они у нас полностью поролоновые. В них нету жесткой основы. Вы знаете, такие подушки вот как-то... Думаю, можно вот такие подушки маленькие для рукавов, там, для груди, для попы просто купить несколько мочалок разных там размеров, обтянуть их тканькой, и будет, и будет такая вот подушечки, планшетики для каких-то маленьких участков, под которые большим планшетом не подлезешь. Сейчас мочалок, благо, всяких разных видов поролоновых в магазинах продается валом. И даже вот такого размера, я думаю, мочалочку можно найти. Если, допустим, нужна сферическая подушка, а вы нашли квадратную подушку, э, мочалку, вы просто берете и ножничками состригаете углы, пока вы не получите такую вот сферическую заготовку, из которой можно сделать подушечку для подкладывания в области груди. То есть не имеет смысла покупать там большой лист поролона. Можно, можно вполне обойтись набором каких-нибудь мочалок. Вот, вот, так. Да, вот смотрите, все очень быстро мы продвигаемся уже к финишу. Все, совсем немножко, совсем немножко. Печечки делаем на свой вкус, да, ориентируемся на свои предпочтения, стараемся делать их одинакового размера, стараемся ниточку натягивать тоже равномерненько, придерживаем пальчиком, придерживаем, подтягиваем, в общем, в общем делаем, делаем. Ну, все же получается. Вот кто уже начал шить сеточку, уже некоторые мне писали. Одна девочка мне писала, что отшила прям на одном дыхании сеточку. Говорит, мучилась, мучилась связанная сеточкой. Нашла вот этот ролик по шитью сеточки. Все, на одном дыхании. Села, отшила и получила себе свое эксклюзивное ирландское кружево сцепное. А еще девочка мне написала, что... Вообще, как бы изначально ирландское кружево делалось только иглой. То есть элементы вязались, а сцеплялось это все, сшивалось исключительно иглой. Вот такими вот бридочками разнообразными. Так что, если мы с вами шьем сеточку, значит мы с вами делаем истинное ирландское кружево, которое изначально по традиции не знаю, где его там изобрели, судя по названию, в Ирландии, да. Так, и вот мы добираемся до головки рукава, которую нам неудобно держать будет. Вот знаете, ну, да, давайте я вот эту вот головку рукава, чтобы вам не показывать, я ее сейчас возьму, мне надо будет ее так взять, между коленками зажать и отшить вот этот кусочек, Зажав между коленками, а потом уже откалывая изделие, я вам покажу, что получилось у меня в результате. Ну вот, я закончила уже этот шовчик на плечевом шве, все закрылось. Ну теперь вот эта вот нудная работенка вытягивать все иголочки, да? Вытягиваем все иголочки, все у нас уже полностью весь окат рукавчика. По спиночке, по переду ошиб. Теперь просто вытягиваем иголочки. Вот мы с вами достали уже все иголочки. Достали. Теперь вытягиваем подушечку. Кажется, не все иголочки достали. Не важно. Так. Немножечко не все иголочки. Сейчас найдем, где они у нас тут. все иголочки. Ну, вот давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, вот смотрите, мы имеем такую вот правильную, правильную, не знаю, видно на видео или нет, может быть, с помощью как бы подушечки продемонстрировать или с помощью руки. Вот мы получаем такую правильную головку рукава, 
которая сидит как положено ей. Вот. Да, давайте так выложим, посмотрим. То есть рукавчик как рукавчик, такой же, как у вас в пиджачке или в кофточке. Здесь у меня летний вариант кофточки, рукавчик, ну вот линия плеча, буквально тут сантиметров 10 рукавчик. Вот тут у нас перед рукавчика, да? Давайте посмотрим спиночка, что получилось. Вот спиночка рукавчика. Смотрится как цельное полотно, да? У нас, мы не знаем, вот у нас вот здесь проходит линия рукавчика, она у нас плавненько перетекает рукавчик в спиночку. И у нас вот это вот все получилось. Все, один рукавчик у нас готов. Аналогичным образом мы с вами делаем второй, же, второй рукавчик. Он у нас, мы помним, точно так же вшит. Да? Вшит рукавчик. Точно так же мы его растянем на эти маленькие подушечки-планшетики. И точно так же отошьем спинку и разместим здесь элементик из трех вот таких вот шариков. Вот. С вами была Людмила Вдовиченко. Спасибо вам, что смотрите меня. Удачи вам. Надеюсь, что я для вас была полезной. До свидания.